இந்த செஷன்ல ஃபைண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் குட்ஸ் லீனு பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபைண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் குட்னா என்ன ஒரு பொருள் ஒரு ஆள் தொலைச்சிட்டாரு காணாம போயிட்டு வேற ஒரு ஆள் கையில கிடைச்சிட்டு வேற ஒரு ஆள் கையில கிடைச்சவர் என்ன செய்யணும் இது ஒரு பெயில்மெண்ட் மாதிரி தான் இவர் நேரடியா டெலிவரி கொடுக்கல ஆனாலும் பெயில்மெண்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுதாங்க பெயில்மெண்ட்ல அவர் என்னெல்லாம் டியூட்டி இருக்கோ அதெல்லாம் இவருக்கு இருக்கு என்ன செய்யணும் ரீசனபிள் கேர் எடுத்துக்கிடணும் அவரோட பொருளுக்கு என்ன செய்வாரோ அத மாதிரி ரீசனபிள் கேர் கொடுக்கணும் நம்பர் ஒன்னு ரெண்டாவது ஏதாவது செலவழிச்சிருந்தாருன்னா அந்த செலவ அவர் வந்த உடனே வாங்கிக்கிடலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு மாடு ரோட்ல நெக்கி யார் மாடுன்னு தெரியல இவர் கொண்டு வந்து வீட்டுல வந்து அதுக்கு தீவனம் வாங்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்காருன்னா அவரு ஒரிஜினல் ஓனர் வந்த உடனே உன் மாடு ரெண்டு நாள நான் இவ்வளவு தீவனம் போட்டு வச்சிருக்கேன் இதை வாங்கிட்டு போ அதை தந்துட்டு மாட்டை கொண்டு போ அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சரோ கிளைம் பண்ணலாம் காம்பன்சேஷன் வாங்கணும் அதாவது இவர் செய்ததுக்கு திரும்ப வாங்கணும் ஆனா அதே சமயத்துல நான் அவ்வளவு அங்க போன அங்க போனா எனக்கு கூலி தான் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டா கிடைக்காது இது காம்பன்சேஷனுக்காக கோர்ட்ல போய் கேட்டாலும் நான் இவ்வளவு செலவு அழிச்சிருக்கேன் நீங்க வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க கேட்டா கோர்ட்ல என்ன சொல்ல மாட்டாங்க இவர் வேணும்னா இவர் கொடுத்த பொருள் செலவழிச்ச பணம் கிடைக்காத வரைக்கும் அந்த பொருளை கொடுக்க வேண்டாம் அதான் லீன் லீன் தான் இருக்கு இட் கேன் ரை ரீட்டைன் த குட்ஸ் அந்த பொருட்களை இவர் கைதியே வச்சுக்கலாம் அவர்கிட்ட கொடுக்க வேண்டாம் இவரோட பணம் கிடைக்காத வரைக்கும் அதே மாதிரி ரிவார்டு சொல்லி இருக்காருன்னா ரிவார்டையும் கிடைக்க வரைக்கும் இவர் கொடுக்க வேண்டாம் பொருளை இவங்க கையில இருக்கும் காம்பன்சேஷன் கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டு அவர் கொண்டு போயிருவாரு அல்லது ரிவார்டு டெக்லேர் பண்ணியிருந்தா கொடுத்துட்டு கொண்டு போகலாம் இது செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல சொல்லுவாங்க செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது தேடி தேடி ஆள் ஓனரை கண்டுபிடிக்க முடியல ஓனரை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா என்ன ஆகுது செலவு ஆகிட்டே இருக்கு இந்த மாடு இவர் கண்டுபிடிச்சு வச்சாரு மாடு ரோட்ல போன மாடா போய் எடுத்து வீட்டுல வச்சிருக்காரு தீவனம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இப்ப அவரை கண்டுபிடிக்க முடியல கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா செலவு கூடும் போது அதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ் நைன்ல சொல்லுவாங்க பெரிசபிள் குட்ஸா இருந்தா விற்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு கூட தக்காளி கிடக்கு இவர் பார்க்காரு இது யாருக்குள்ளது தெரியலையே அப்படின்னு எடுத்து பக்கத்துல வச்சிருக்காரு தேடி பார்க்காரு ஆட்களை கிடைக்கல ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு இவர் என்ன செய்யணும் தக்காளியை வித்துட்டு பணத்தை கையில வச்சிருக்கணும் வந்துட்டு அந்த ஆள் வந்தா உன் தக்காளியை வித்தா நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் பெரிசபுள்ளா இருந்தா கொடுக்கலாம் அல்லது டூ தேர்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்துட்டு அப்படின்னா கொடுக்கலாம் இந்த மாடை கொண்டு வந்தாரு மாடுக்கு தீவனம் போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு மாடோட தீவனம் காஸ்ட் வந்து டூ தேர்ட் ஆஃப் தி வேல்யூ அந்த மாட்டோட வேல்யூ டூ தேர்ட் வந்துட்டுனா இவர் என்ன செய்யலாம் வீக்கலாம் இதுதான் ஃபைண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் குட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ள ப்ரொவிஷன்ஸ் இப்ப நம்ம லீனை பத்தி பார்க்க போறோம் லீன்ங்கிறது பெயில்மெண்ட்ல வரையில ரைட் டு ரீட்டைன் பொசிஷன் வருது லீன் லீன்னு சொன்னா ரைட் டு ரீட்டைன் பொசிஷன் அப்படின்னு இது ரெண்டு வகையா இருக்கு பர்டிகுலர் லீனும் ஜென்ரல் லீனும் பர்டிகுலர் லீனுனா அந்த பொருளை மட்டும் வச்சுக்கிடலாம் ஜென்ரல் லீன்னா எது வேணாலும் வச்சுக்கிடலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம வாட்ச் ரிப்பேர் கடையில கொண்டு போய் வாட்ச கொடுத்தோம் அவருக்கு அந்த வாட்ச் மேல லீன் இருக்கு எது வரைக்கும் சொன்னா அவர் கையில பொசிஷன் இருக்க வரைக்கும் லீனு நம்ம பணம் கொடுத்தாச்சுன்னா அவர் திருப்பி கொடுக்கணும் வாட்ச் ரிப்பேர் கார்ட கொண்டு போய் நம்ம சர்வீஸ் சார்ஜ கொடுத்தாச்சுன்னா அவர் திருப்பி கொடுத்துடணும் அது வரைக்கும் அவருக்கு லீன் ரைட் டு ரீட்டைன் பொசிஷன் அவர் கையில பொசிஷனா வச்சுக்கிடலாம் மோட்டர் சைக்கிள் காரன்கிட்ட மெக்கானிக் கிட்ட கொண்டு கொடுத்தோம் மெக்கானிக் காரனுக்கு பணம் கொடுக்காத வரைக்கும் அவனுக்கு மோட்டர் சைக்கிள் மேல உரிமை இருக்கு எதுக்கு என்ன உரிமை பொசிஷன் கையில வச்சுக்கலாம் செக்ஷன் ஒன் செவன்டில பர்டிகுலர் லீன பத்தி சொல்லுவாங்க அந்த செக்ஷனை வாசிக்கேன் வேர் த பெய்லி ஹேஸ் வேர் த பெய்லி ஹேஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த பர்பஸ் ஆஃப் த பெய்ல்மெண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த பர்பஸ் ஆஃப் த பெய்ல்மெண்ட் ரெண்டட் எனி சர்வீஸ் இன்வால்விங் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் லேபர் ஆர் ஸ்கில் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் குட்ஸ் பெய்ல்டு இது முக்கியமானது என்னது ரெண்டட் எனி சர்வீஸ் இன்வால்விங் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் லேபர் ஆர் ஸ்கில் அந்த பொருள்ல அவர் ஏதாவது லேபர் ஸ்கில்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் டு கான்ட்ரரி ஹி ஹேஸ் ஏ ரைட் டு ரீட் இந்த குட்ஸ் அப்ப மேஜர் மெயினா என்ன சொல்லுவாங்க 
அந்த பொருள் மேல இவர் சர்வீஸ் இன்வால்விங் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் லேபர் ஆர் ஸ்கில் அவரோட லேபரும் அவரோட ஸ்கில்லும் அதுல செய்திருந்தாருன்னா அவருக்கு ரிட்டர்ன் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் வாட்ச் ரிப்பே இருக்காரு அதுல அவரோட ஸ்கில் அவரோட லேபர் அதுல இருக்குன்னா அவர் அந்த வாட்ச வச்சுக்கிடலாம் அப்படிங்கிறதான் ரைட் டு ரிட்டர்ன் செக்ஷன் ஒன் செவன்டில உங்களுக்கு நிறைய கோர்ட் கேஸ்கள்ல இது இல்ல அதனால உனக்கு லீன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சர்வீஸ செய்திருக்கணும் இன்வால்விங் லேபர் அண்ட் ஸ்கில் அது இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த பெயில்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கணும் அதுக்காக தான் கொடுத்துருந்துருக்கணும் நீ இந்த காரியத்தை உன்னோட ஸ்கில் உன்னோட லேபரை வச்சு நீ செய்யுன்னு நம்ம கொடுத்துருக்கணும் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி பெயில்மெண்ட் அப்படி இருந்ததுன்னா ஹி கேன் ரீட்டைன் த குட்ஸ் ரீட்டைன் த குட்ஸ் சொல்லுது எதுக்காக அவர் லேபர் ஸ்கில் எல்லாம் செய்தாரோ அந்த பொருளை மட்டும்தான் வைக்க முடியும் பொசிஷன் லாஸ்ட்னா இந்த ரைட் டு லாஸ்ட் அப்ப நாலு கண்டிஷன் ஆகுது இன்னும் ஒருத்த கூட பார்க்கலாம் லீன் சொன்னா ரைட் டு ரீட்டைன் பொசிஷன் இதுக்கு என்னெல்லாம் கண்டிஷன் சொன்னா அந்த பொருள் மேல அவரு அவரோட சர்வீஸோ செய்திருக்கணும் இன்வால்விங் லேபர் அண்ட் ஸ்கில் உடல் உழைப்போ அல்லது புத்தி வச்சு விஷயங்களை செய்தாரோ செய்திருக்கணும் ஒன்னு இன் அக்காடன்ஸ் வித் த பெயில்மெண்ட் அது பெயில்மெண்டோட கான்ட்ராக்ட்லயே இருக்கணும் வாட்சரி பேர்க்காரனா வாட்சரி பேரோ மெக்கானிக்கோ மெக்கானிக்கோ இல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ரேட்டர் கொண்டு போய் டிரான்ஸ்போர்ட் அமௌண்ட் கொடுன்னு சொல்லி இருந்திருக்கணும் இது ரைட் டு ரிட்டர்ன் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் குட்ஸ் எந்த குட்ஸ்ல அவர் செய்தாரோ அதைத்தான் வச்சுக்கிட முடியும் வேற ஒரு குட்ஸா பிடிச்சி வைக்க முடியாது நீ அன்னைக்கு வாட்சு நான் பிறதாரன்னு சொல்லிட்டு வாட்ச வாங்கிட்டு போயிட்டேன் அதனால அந்த வாட்சுக்கு உள்ள பணத்தை நீ இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்க வாட்சு மேல நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அன்னைக்கு ஒரு நாள் பைக்கு நீ சர்வீஸ் கொண்டு போனா கொண்டு போயிட்ட பணம் தரல அதனால இதை வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எந்த பொருள்ல அவரு ஸ்கில்ல லேபர் யூஸ் பண்ணாரோ அந்த பொருளை தான் ரீட்டைன் பண்ணதுக்கு இருக்கு ஒன்ஸ் அதை அவர் கையை விட்டு போயாச்சுன்னா இந்த லீன் லாஸ்ட் ஆயிட்டு இது ரெண்டு கேஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் ஹல்டன் வர்சஸ் கார் மெயின்டெனன்ஸ் கம்பெனி இங்க த்ரீ இயர் கான்ட்ராக்ட்ல கான்ட்ராக்ட் போடுவாங்க மெயின்டெனன்ஸுக்கு சர்வீஸுக்கு நல்ல மெயின்டெனன்ஸ் அவரு செக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்து நல்லா ஆக்கி வச்சிருக்கணும் இது பணம் கொடுக்கலங்க அவன் காரை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போடுற மாதிரி இவங்க மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்காங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் வராம பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கணுங்கிறது தான் அதுல பணம் கொடுக்கல காரை பிடிச்சி வச்சாங்க கோர்ட்ல என்ன சொன்னாங்க இது பெயில்மெண்டே இல்லன்னு எதனால பெயில்மெண்ட் இல்ல அதுல நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் செய்த உன்னோட சர்வீஸ் வச்சு என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணா யூ ஆர் ஜஸ்ட் மெயின்டைனிங் அதனால இதுல லீன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லங்கிற காரணம் அதுல உன்னோட சர்வீஸோ உன்னோட ஸ்கில்லோ இல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி இல்ல அதனால நோ லீன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அந்த கேஸ்ல இன்னொரு கேஸ் எடுர்ஜி வர்சஸ் கஃபே ஜான் பிரதர்ஸ் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ வித்தாங்க பழைய ஃப்ரிட்ஜ் நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு ஃப்ரிட்ஜ வித்தாச்சு இவன் வித்தவனே முன்னூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு ஒரு பழைய ஃப்ரிட்ஜ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ கடைக்கார வித்துட்டு முன்னூத்தி இருபது ரூபா சர்வீஸ் சார்ஜஸ் பழையதா முன்னூத்தி இருபது ரூபா கொடுத்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு புதுசாக்கி தருவோம்னு முன்னூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு நூத்தி இருபது ரூபா ஃப்ரிட்ஜுக்கும் வாங்கிட்டு சரியாகி கொடுத்துட்டான் அந்த முன்னூத்தி இருபது ரூபாயில ஒரு எழுபது ரூபா பாக்கி இருக்கு போயிட்டாங்க சர்வீஸும் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது ரிப்பேர் ஆயிட்டு ரிப்பேர் ஆன உடனே இவன் போய் அதுல ரெண்டு பார்ட்ஸும் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் தெர்மாஸ்டோட்டும் ஒரு கம்ப்ரஸரையும் அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு இவன் வச்சுக்கிட்டாங்க வச்சுட்டு தர முடியாது நீ பழைய எழுபது ரூபாய தந்தாதான் இதை தருவேன்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரிஜினலா வாங்கிட்டு போகும்போது சர்வீஸ் பண்ணது முன்னூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பேருக்கு முன்னூத்தி இருபது ரூபா பில்லு அதுல எழுபது ரூபா தரல அதனால இப்ப நீ செகண்ட் ரிப்பேருக்கு வந்திருக்க இந்த பொருளை நான் தரமாட்டேன் இது எனக்கு லீன் இருக்குன்னாங்க கோர்ட்டுக்கு போனாங்க கோர்ட்டுக்கு போன என்ன சொன்னாங்க நீ உனக்கு எழுபது ரூபா பாக்கி இருந்தது அன்னைக்கு அன்னைக்கு எழுபது ரூபா பாக்கி இருந்த அன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ வெளியே விட்டுட்ட அப்பவே உன்னோட பொசன் போயிட்டு நீ எங்க ரீட்டைன் பண்ணலாம் எதை என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா எந்த பொருளுக்காக உன்னோட ஸ்கில் எல்லாம் கொடுத்தியோ அங்கதான் செய்யணும் இப்ப ரெண்டாவது சர்வீஸுக்கு வந்த இடத்துல அதை வச்சிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுதான் பர்டிகுலர் லீன் 
பர்டிகுலர் லீனுங்கிறது வெயில் மண்டல வாரது அந்த பர்டிகுலர் ஜாமான்கள் மேல மட்டும்தான் செய்ய முடியும் பொசிஷன் வெடிய போயாச்சுன்னா லீனும் போயிருது லீன் வந்து அதுல சர்வீசஸ் இன்வால்விங் ஸ்கில் ஆர் லேபர் நடந்திருக்கணும் அந்த அக்காடன் சுத்த பெயில் மண்டா இருக்கணும் அந்த பொருள் மட்டும்தான் இவங்க ரீட்டைன் பண்ண முடியும் வேற பொருளை வைக்க முடியாது அந்த பொருள் கையை விட்டு வெளியே போயாச்சுன்னா லீனு போயிட்டு லீன் லாஸ்ட் இனி வேற ஒண்ணு ஜென்ரல் லீனு ஜென்ரல் லீனு சொல்லுது யாருக்குன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க பேங்கர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வாஃபிங்கர்ஸ் அட்டார்னிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் அண்ட் பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் மே In the absence of contract to the contrary, retain as a security for a general balance account. Pudu anadu kaha, evanga vachikadala abdeem choltaan. Bank arukku poro, bank arukku poro, or nakal loan vachikadala. Adhe narathila vayar or personal loan arukku poro. Nakal loan arukku poro, 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 nakal loan எதுக்காவது என்ன வேணாலும் தேவைன்னாலும் அவனுக்கு வர வேண்டிய பணத்துக்காக எந்த பொருளையும் வச்சுக்கலாம் நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்தது பெயில்மெண்டு கோல்ட கொடுத்தோம் கீப்பிங் கஸ்டடி நான் பணத்தை கட்டிட்டு வாங்கிக்கிடுதான்னு அவன் கையில் வச்சுருந்தாங்க ஆனா நம்ம அந்த பணத்தை கட்டினாலும் அவங்க தரல அவன் கையில் வச்சுக்கிட்டான் ரைட் டு ரீட்டைன் பொசிஷன் ஃபார் தி ஜெனரல் பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு செக்ஷன் சொல்லுது எந்த பொருள் அவன் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கானோ எந்த பொருள் அவனுக்கு ஸ்கில் யூஸ் பண்ணிருக்கானோ அதை மட்டும் தான் வைக்கணும் இவங்க என்னன்னா ஜென்ரலா வச்சுக்கிடலாம் பேங்கருக்கு எந்த கடன் பாக்கி இருந்தாலும் அவரு கையில இருக்க பொருளை வச்சுக்கலாம் ரைட் டு ரீட் இதுக்கு பேர் தான் ஜென்ரல் லீன் ஒரு வேற ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வருது வேற ஒரு அக்கௌண்ட்ல ஆனா இவர் கையில இருக்குது பர்சனல் லோனு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சையும் அவர் கையில் வச்சுக்கிடுவார் சேஃப் கஸ்டடியை யூஸ் பண்ணக்கூடாது சேஃப் கஸ்டடின்னு பேங்கில் கொண்டு போய் ஒரு பொருளை கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் லீனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து பர்டிகுலர் பர்பஸ்னு கொடுத்துருக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஜென்ரல் லீனு நாட் அப்ளிகபிள் டு தி சேஃப் கஸ்டடி அதே மாதிரி டெபாசிட்டையும் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா டெபாசிட்டுங்கிறது ஒரு டெட்டர் கிரெடிட்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கு அதனால் டெபாசிட்டாக ஜென்ரல் லீனில் கொண்டு வரக்கூடாது சிண்டிகேட் பஸ்ஸஸ் விஜயகுமார் கேஸில் இந்த ஜென்ரல் லீன் இஸ் அவைலபிள் ஈவன் ஃபார் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அடுத்தது ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் பேங்க் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் ஒன் செவன்டி ஒன்ல அடுத்தது ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபேக்டர்ஸ்னா என் ஏஜென்ட் ஹூ இஸ் ஹேவிங் இன் பொசிஷன் ஆஃப் த குட்ஸ் அவன் பொசிஷன் ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கவன் செய்துக்கிடலாம் அடுத்தது வார் ஃபிங்கர்ஸ் வார் ஃபிங்கர்ஸ்னா போர்ட்ரஸ்ல பொருட்கள்லாம் இறங்கி வச்சு எடுத்து விற்காங்க இல்லையா அவங்க அப்புறம் ஹை அட்டார்னிஸ் ஹைகோர்ட் அட்டார்னிஸ் வச்சுக்கிடலாம் அப்படின்னு இவன் வக்கீலுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கல ஆனா அவனுக்கு கொடுக்க சொல்லி கோர்ட்ல இருந்து செக் வந்திருக்கு அப்படின்னா அவர் அதை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஜென்ரல் இவரோட வர வேண்டிய ஃபீஸுக்காக வச்சுக்கலாம்னு வச்சிருக்காங்க ஒரு கேஸ்ல என்ன சொல்லுவாங்க வேணா அவன் கொடுத்த பேப்பர் எல்லாம் ரீட்டைன் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட்ல வேற ஒரு கேஸ்ல ஆர் டி சேக்சனா வர்சஸ் பால்ராம் கேஸ்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படி வைக்க முடியாது கேஸ் பேப்பருங்கிறது அவன் கொடுத்துருக்க பேப்பர் இல்ல கோர்ட்ல இருக்க பேப்பர் டஸ் நாட் கம் அண்டர் தி டெபனிஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அதனால அதுல ரீட்டைன் பண்ண முடியாது ஏதாவது பணம் வந்தா நீங்க ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் பர்டிகுலர் ரீன் பர்டிகுலர் ரீன்னா அந்த பொருளுக்கு வச்சுக்கணும் ஜென்ரல் ரீன்னா ஓவரால் பேலன்ஸுக்கு வச்சுக்கிடலாம் எங்க எங்கெல்லாம் லீன் அப்படின்னு பாக்கலாம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல எங்க எங்கெல்லாம் லீன் சொல்லுதுன்னு செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல ஃபைண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் குட்ஸ் கொடுக்காங்க ஒன் செவன்டி ஒன் செவன்டி ஒன்னும் பெயில் மண்டல வருது பிளட்ஜிக்கு அதே மாதிரி ஒன் செவன்டி த்ரீ ஒன் செவன்டி போர்ல கொடுக்காங்க நம்ம கொண்டு போய் அடகு கடையில கோல்டை வச்சான்னா நம்ம பணம் கொடுக்காத வரைக்கும் அவரு அதை கையில் வச்சுக்கிடுவாரு 
ஏஜெண்டுக்கு லீன் கொடுக்காங்க அவர் பணம் கிடைக்காத வரைக்கும் அவர் செக்ஷன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஏஜெண்டுக்கு லீன் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி லீனுங்கிறது நாலு இடத்துல கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு ஃபைண்டர் ஆஃப் லாஸ் குட்ஸ் அடுத்தது பெய்லார் பெய்லி வரும்போது ஒன் செவன்டி ஒன் செவன்டி ஒன்ல பெய்லி கொடுக்காங்க நம்ம பானார் பானின்னு பிளட்ஜ் பண்ணும் போது பிளட்ஜ் கொடுக்கறதுக்கு கொடுக்காங்க ஏஜென்ட்ஸுக்கும் லீன் கொடுக்காங்க இது இல்லாம வேற லீன் வருது எப்படின்னு சொன்னா டைம் பார்ட் டெட்டா இருந்தா அந்த ஏதாவது பொருள் செக்யூரிட்டியா வச்சிருந்தா வஞ்சிக்கிடலாம் அல்லது கேரியர் வந்து பணம் கிடைக்க வரைக்கும் கேரியர் வச்சுக்கிடலாம் போர்ட்ரஸ்ல வந்து அவங்களுக்கும் லீன் கொடுக்காம அப்ப இது லீனுங்கிறது பர்டிகுலர் லீன் ஜென்ரல் லீன் பர்டிகுலர் லீன் அதுக்கு மட்டும்தான் ஜென்ரல் லீன் பொதுவானது எங்கெங்க பர்டிகுலர் லீனை பத்தி சொல்லியிருக்காங்கதான் பார்த்தோம் அடுத்த செஷன்ல வேற ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம்